valoración de, de todo lo que sucedió, 4-0 y el premio del, del tercer puesto para el frío. Bueno, yo creo que el equipo se ve muy enchufado al partido. Yo creo que manejamos bien el balón, peso el estado de, de terreno de juego, pues estaba muy encharcado, no, no circulaba bien, aún así hicimos fiel a nuestro estilo de, de combinar. Yo creo que estábamos haciendo un buen partido, tuvimos, creo que, algunas ocasiones para, para poder adelantarnos en el marcador, incluso cerrar el partido en la primera parte. Y el equipo de la primera parte, digo que a mí me costó. Nada más llegar al descanso, pues a buscar tocar tres cositas. Había que mirar algo en defensa y algo en ataque. Y por el resto, en concentración, actitud y ciertas cosas, pues lo estamos haciendo bien. Y hay que darle continuidad. Y eso, una parte del primer gol ya... Sí, después de una vez que nosotros metimos el primer gol, ellos tuvieron que avanzar 10 metros, tuvimos un poquito más de precisión con el balón, más espacios y más movimiento para poder llegar a la portería y ahí lo fuimos poquito a poco entrando en, en goles y, y después, bueno, con el cambio de esos primeras tuvimos un poquito más profundidad a, a las bandas, intentamos llegar con más rapidez y nada nos aportaba más frescura, casi se notó, y para cerrar el partido. Una temporada de remontada espectacular, 72 puntos y tercer puesto. Ahora ya, al cabo de algo tienes que decir. No sé qué decir, ¿para qué? Después de lo pasado. Después de lo que pasa es que estoy muy contento, estoy contentísimo. Estoy muy contento. Muy contento con Nano, con Pepe. Sobre todo con Ezequiel, con, con un equipo a que cuando yo llegué aquí las referencias eran malas, que no había piña, no había grupo, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay un vestuario de puta madre, la gente se portó de 10, trabajaron como cabrones y se merecen el premio. De verdad que fuimos capaces, creo que, de, de despertar otra vez a, a, a la afición de la Rosa. Creo que hoy la afición estuvo de 10. Eh, tanto en tribuna como en preferencia que nos estuvieron animando con los bombos y, y cuando los goles del contrario nos favorecían y en verdad es que interiormente tengo una satisfacción enorme, 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 enorme por lo vivido hasta llegar a, a La Rosa y, y todo el trabajo que me costó poder venir a, aquí y, y poder hacer todo esto. Pero sin la ayuda de toda esta gente que antes nombré, imposible. Bueno, el supuesto ascenso que las pensas en playoff contra el Bertaminas. Vamos a preocuparnos de trabajar una semana, de mirar el Bertaminas, de saber ciertas cositas que, que algunas ya podemos saber e intentar ganar los partidos. Vamos a ir como hasta ahora, línea continuista y, y vamos a ir partido a partido y, y no hay nada más. Mañana es el sorteo, ahora en prevención, de jugar en casa, en el partido. ¿no? Va a ser el sorteo, yo estoy ya. Eh, eso que he dicho durante la semana, vamos a intentar ganar el partido de Montellas, que va a ser difícil. Y pues que sea lo que Dios quiera. Ahora, vamos a trabajar bien para la semana, vamos a enfrentarnos a Alberto Caminas y, y el sorteo, mira, si nos toca jugar primero fuera y pues en casa, pues. Parece que la suerte de la Rosa está de pronto está ligada a terceros y en el playoff también, un poco todos vamos a ser del Racing un poco, el Racing destacado. Sí, y hoy lo estaba contando con un colega de profesión, que me estaba, me llamó a casa a comer y, y me estaba dando ánimos y suerte, un buen amigo, un buen profesional, un buen entrenador. Diciendo, venga, que lo vais a conseguir y lo conseguiremos. Un entrenador que mejor el playoff. Un entrenador que mejor el playoff. Y ojalá el tenga siga teniendo la misma suerte porque es una gran persona y un buen entrenador. Y, y si Dios quiere y el Racing de Ferro no baje el pistón y cumple las expectativas, yo creo que el tercero el puesto va, va a tener el premio. Ojalá Dios quiera. Hablando del Consejo de San Sánchez, si tú eres de allí, ya triste para su futuro. Sí. Pues sí, lo siento. Siendo por los de mi pueblo y lo siento por el Sajejo, que fue un club que me trataron muy bien, me dejaron trabajar, mismo hoy en día sin estar con ellos me tratan muy bien y, y lo siento por eso. Y por el Villarón. Y por el Villarón a fue un club que he defendido durante 7 años a cambio de espada y, y lo siento, la verdad que en este, en este momento se tengo que dar ánimo a los tres clubes, a los tres clubes los defendí, a los tres clubes jugué, jugué en ellos. Entrené a dos, sé lo que se siente, sé lo que está pasando y desde aquí, con toda la sinceridad del mundo, que, que ánimo y para adelante.